Друзі, привіт! Війна триває, і мільйони українців все ще вимушено живуть за кордоном. Я бачу багато негативних коментарів під нашим відео, в яких є хейт до біженців з Заходу України, де нібито безпечно. Так ось, ракети прилітали і у Львів, і у Вінницю, і на Рівненщину. Росіяни больжевільні, Білорусь все ще становить загрозу, і поки ми не перемогли, чекати можна чого завгодно. Тому ніхто не має права нікого засуджувати за те, що людина шукає безпечне місце для життя. Особливо для життя своїх дітей. Ми продовжуємо дякувати країнам і персонально людям, які приймають в себе українців. Сьогодні випуск про те, як і чому допомагають Нідерланди. Дивимось. Ваш райончик дуже затишний і комфортний. А чим 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 сподобався? Е, ви знаєте, тут дуже інтелігентні люди, і вони майже всі такого віку е, 40 плюс, 30, uh-huh. ну, можливо, 30 плюс. Е, всі майже нідерландці е, і дуже. Дійсно, поспілкувавшись з ними, можеш багато для себе відкрити їхній менталитет, культуру. Вони достатньо такі е, стримані, привітні і позитивні люди. У мене сім'я, чоловік, донька 14 років та синочок 5 років, Матвійка. Мене звати Жанна, маю сина Нікіта 2 роки. Приїхала у Нідерланди зі зв'язком руского миру. Ну, коефіцієнт щастя відкрили. Де коефіцієнт щастя у людей, чесно скажемо? От просто простори інтернету, як то так. І ми поїхали. А в Нідерланди ми виїжджали вже безпосередньо в кінці березня, оскільки цілий місяць я працювала в загоні швидкого реагування Червоного Христа на кордоні між Україною і Словаччиною. Допомагали людям безпосередньо після евакуаційних потягів перетинати кордон, одягатися, їсти, елементарні речі, медична допомога. А коли донька отримала підтвердження з університету, що вона прийнята на навчання в університет Еразмус, оскільки це планувалося ще в жовтні місяці, ще до війни, то з точки зору безпеки, оскільки є якесь гарантоване майбутнє, ми вважали, що дуже важливо зберегти психоемоціональний емоційний стан і безпеку дітям, і тому було вирішено виїхати в Нідерланди. У мене була одна моя замовниця. Я знала, що її чоловік родом із Нідерландів. От я дивлюся, не активна історія. Було таке повідомлення в сторі з хто бажає виїхати в Нідерланди, напишіть в особисті. Я взяла і написала. Ксінія мені написала, Наташа, приїзди, в тебе все буде добре, я тобі допоможу. Мене звати Ксенія Негруца, Негруца Гоцка, і мені 32 роки. Взагалі-то я займаюся маркетингом, і в мене є консалтингова агенція. Пів моєї команди у Києві. А якась частина у Берліні і декілька людей у Амстердамі. І на початок війни, 24 лютого, мій літак повинен бути сідати у Києві. Я проснулася о 5 ранку, повинна була їхати до аеропорту. Мій чоловік сказав, ти знаєш, мабуть, ти нікуди не їдеш. Російські ракети були швидше, ніж мій літак. І з перших годин війни і мій, і мій чоловік ми поставили на паузу всі наші активності, всі наші бізнеси. Спочатку ми почали допомагати родині, близьким людям, але вже за два дні ми зрозуміли, зрозуміли, що ми повинні бути більш ефективними. І для цього ми зробили фундацію, офіційно її зареєстрували тут. І ми одразу зрозуміли, що якщо ми хочемо ефективно допомагати і якісно допомагати більшій кількості людей, ми, потрі... ми повинні фандрейзити, ми повинні якось звертатися для... до... до інших людей, до волонтерів. Перший фокус – це 
допомога українським переселенцям, але ми не називаємо їх переселенцями, біженцями, то, що ми називаємо їх тільки українськими гостями тут. Мене звати Наталія, я із столиці України, з міста Києва. В мирний час я працювала дизайнером-декоратором. Мене все влаштовувало ну, в моєму розміреному житті. Ми з чоловіком а, маємо велику дружну родину, у нас троє дітей. Старша донька Уляна, середній Люнік, 4 рочки, і Богданка, півтора року. До п'яти ранку, 24 лютого, ми до останнього не вірили, що буде війна. Взагалі це було просто, як гром серед ясного неба. Це було п'ять утра, ми спимо. І я слышу взрывы, я очень, всегда очень чутко сплю. І я навіть не бужу нікого, я просто судорожно вскакиваю і починаю бігати по квартирі. І якісь речі мені казалося, що щось там збирала в кучу, просто кидала їх на пол. А воно все гримить і гримить. Я відкриваю і бачу, що ця сторона, виходить, от Жанна на 602 живе. Це оттуда йде, ну, видно зарево. Ну і все, починався ад. Когда ситуация усугублялась, и тебе ребенок говорит, мам, а мы, как ты думаешь, если нас сейчас разбомбят, мы сразу умрем? Для... И вообще, ну это, это так ужасно, это, ну, это нереально. Когда ты сидишь в этом подвале, ты, ну... И это... не знаешь, будет ли у тебя да. завтра молоко для сварить маму Да, и тебе просит ребенка. ребенок еды, а ты не можешь ему это дать, потому что он как бы ну, ограниченно самое. питается. Да. Вот представьте, ты говоришь, что... Я тебе дам, но сейчас этого нет. Он не понимает. Ну, я хочу, пожалуйста, я же кушать хочу. А ты говоришь, ну, нет такого супа, все, нет еды. Мы уже зрозумели, что это достаточно долго, и мы решили, что нужно ехать в Италию. Я направлялась в Берлин. У меня в Берлине есть друзья, которые меня ждали, с которыми я сначала связалась. Но потом, когда я зрозуміла, что... Ніхто не очікував, що це буде довго, і я сама не хотіла навіть таке, ну, такого очікувати. Тобто я не, не планувала тут бути довго, да? я хотіла повернутися додому. А, то я зрозуміла, що треба не просто жити у друзів-друзів, а треба вже знаєш, підходити до цього з якоїсь стратегічної сторони, коли ти, в тебе є точно якийсь комітмент на декілька місяців, там, мінімум. І тому я звернулася до своїх друзів тут, у Нідерландах, які саме зробили такий фонд «Нідерланди для України», які займаються прийомом біженців, розселенням їх, допомогою і таке інше. Ось, і в них є просто, знаєш, така типу форма, яку ти заповнюєш, тебе там, розподіляють відносно ну, того там, житла, яке є. Ідея в тому, що коли людина сюди приїжджає, надати їй шанс тут осісти і а, здобути якісне життя. Знайти роботу, віддати дитину у дитячий садочок, школу, знайти своє місце у цієї, у цієї країни, а не зламати своє життя у якомусь шелтері десь на півпуті. Ми знаходимося в одній з будівель моєї компанії. Це моя робота, і я є одним із власників компанії. Ми купуємо та ремонтуємо будівлі і здаємо їх в оренду. Я спілкувався з Басом Гоцка, і вони попросили допомогти з поселенням біженців. Оскільки в моїй компанії ми володіємо декількома будівлями, я вирішив, що необхідно виділити кілька приміщень. І ми це зробили. І тому зараз ми приймаємо 12 українців. Я б сказала 12 душ, тому що їм потрібен від нас не лише, я не знаю, як буде це слово англійською, голландською та українською, це звучить однаково – дах. Вони допомогли, в першу чергу, з житлом. Вони допомогли нам з речами першої необхідності. Це взуття, верхній одяг, там, спортивний костюм, піжама на улянки навіть, джинси, там, літні футболки. Це нові речі, наші речі по нашому розміру, які вони нам прислали. Це були великі пакунки, від яких просто був шок, приємний шок. 
Ось за картина, яку нам теж принесли, подарували. Мені здається, що вона робить житло більш затишним. Нагадує про Україну. Це наша гостьова кімната, де ми максимально часу проводимо із родиною. Ми любимо збиратися за великим столом, який у нас теж з'явився не зразу. Все це поступово наповнювалося, в кожної речі є певна історія, кожну річ приносили нам різні люди. Диван був взагалі, стояв у когось у гаражі, я його декілька годин відмивала і зараз він у гарному стані. Все, що тут знаходиться, кожна річ, шафа, кошик, іграшки, речі, це все нам подарували різні люди. Голландці. Голландці, Голландці. так. Something... Я теж дещо дала, але вони нічого не потребують. Ми навіть обговорюємо це в чаті. Нам сказали, що українці не просять нічого. Коли ти запитуєш в них, вони кажуть ні. І наступного разу в ній не треба. І вже потім, коли ти запитаєш в них третій раз, тоді, можливо, вони скажуть так. Ми постійно запитуємо в них, що їм потрібно. Поживши трошки тут, декілька людей вже казали нам такі речі. Ви запитуєте нас, не соромтесь, тому що коли ви запитуєте, ми можемо вам допомогти. Ти не очікуєш такої доброти від чужих людей, незнайомих. Ми зараз в Емельдінгі знаходимося, це курортне городишко, як оказався. І ми зняли полдоміка через букінг. Потім ми познайомилися на три дні, ми його зняли з чоловіком, хазяїном цього полдоміка. Вот. Він теж прекрасний чоловік, приїхав в гості, привез діткам конструктора, фломастери, краски, ну, цілий прям такий вот пластмасовий боксик, лопати, граблі, це ж взагалі для дітей щастя було. Тобто там наші старші дочки блокноти, там, щоб вона могла щось законспектувати. Ну, дуже приємно. Він приїхав в гості, провідав нас, а ми пішли на ресепшн, сказали, що ми тут сім'я приїхала, може можна якось поселитися з мінімальними затратами, максимально скидкою. Вони сказали, да, добре, ми пообщаємося, у нас є чат з хазяївами цих домів, тому що у нас є на території іменно дачі, те, що не здається через букінг. І так нам дзвонили через два дні і сказали, ви знаєте, у вас тут готові поселити на 3-4 місяці, поки ви чуть-чуть тут не, не станете на ноги, може роботу знайдете. Говорить сім'я, це їх дача, вони зараз сюди більш рідко приїжджають, дому ніколи стої, домик їх стоїть. Вот. І вони хочуть любезно з вами познайомитися і приїхати вас поселити. Это как раз был Жанн день рождения, 17 марта, вот, у нее был юбилейчик. И они приехали, нас поселили, мы познакомились, чай попили. Они не знали, что у Жанны день рождения, ну такой вот подарок, понимаете, подарок с жизни, судьбы. И мы сейчас с ними поддерживаем связь, они живут отсюда 35, тоже, даже 40 километров, они в возрасте. Вони нам пишуть, за нас переживають, тому що у нас діти тут болели вже, як, як і всі, знаєте, адаптація. Ми тут і скору визивали, нам теж любезно тут допомогли жителі, тому що у них не так, як у нас. І у нас, звісно, ми в шокі були, що температура 40 – це нормал. На даний момент корабель позаду мене – це наша домівка, ще на деякий час. На кожну родину виділяється одна каюта. Іноді люди, які поодинокі, їм знаходять компаньонів, вони перебувають разом. Настроє в кімнаті. Є кімнати на верхніх палубах, де є балкони. На трошки нижчих палубах там є тільки вікна. Що стосується їжі, то кухонь жодних ніяких немає. У нас харчування нам готують в ресторані кораблю. Корабель не хитає, він, він стоїть стаціонарно. Принаймні, це не відчувається абсолютно. Ну, все, все як вдома, в 
тільки комунальна, велика комунальна квартира. Адміністрація міста, вони намагалися з, ну, зібрати такі локації, де буде більше українців разом. І ось корабель «Волендам» один, – одна з таких локацій, де на даний момент вже більше тисячі людей планується до 1500. Мені повезло, мені дуже швидко знайшли дуже класний, класний варіант тут. У мене дуже класна сім'я хостів голландців. Я живу тут рядом з музейною площею. У нас півтора поверхи в такому класичному амстердамському будиночку. Ось, і, ну, тобто ми такі досить незалежні, але, звичайно, ми спілкуємося, якось так приятелюємо зі, зі сім'єю своїх хвостів, маємо якісь там вечері, там щось разом, там, под, там, Даню поздоровлюють там, з днем народження, його можуть відвести в школу замість мене. Тобто це прям, я, я іноді відчуваю, що нас якби, знаєш, усиновили. Але це дуже приємно, і це дуже якось так інтелігентно, і коректно, і гуманно. Я працюю hr в IT-компанії. В Голландії опинулися на початку березня. Спочатку були не тут, були в Юрінадорп, це на півночі Нідерландів. Тут ми вже третій тиждень. Сім'я хосту, яка, яка нас приймає, це такі друзі моєї сестри, яка вже проживає в Нідерландах більше 12 років. Тому я думаю, що нам так підфортило тут, тому що у нас є свій власний простір, повністю незалежний від сім'ї. І сім'я робить все для того, щоб ми почувалися як вдома. Сім'я мешкає на першому, другому поверсі, третій поверх віддали нам. У нас є така традиція раз на тиждень, а інколи два рази на тиждень. Хтось готує чи вечерю, чи бранч. Сьогодні наша черга, ми приготували сьогодні вечерю, і до нас завітає наша сім'я. Сьогодні у нас фарширований перець та вареники. У нас сім'я вегетаріанці, і дружина, господиня, вона веган. Тому ми так намагаємось, щоб всім було і смачно, і цікаво спробувати нові страви. Всі приймаються і співчувають нам. Яку б тему не зачіпляли, люба тема переходить до України і до нашої ситуації. Коли ми почули про війну, ми були шоковані і через Тетяну, і через те, що Україна знаходиться недалеко від нас. І це так неочікувано. Зазвичай ми ходимо на прогулянку в неділю вранці, тільки вдвох. Ми поспілкувались і вирішили, що було б гарною ідеєю розділити наш будинок і поділитися житлом з людьми. Ми обговорили це в неділю вранці. Ми хотіли надати комусь комфорт. Реальний комфорт без часових рамок. Тому ми обговорили це з дітьми. Здається, це була і дискусія на 5 хвилин, тому що вони одразу відповіли, так, давайте так і зробимо. Оскільки ви потрапили в таку ситуацію, що вам необхідно перебувати в чужій країні, в чужому будинку, де все навкруги незнайоме, ми подумали, що ми можемо зробити, щоб це було більше схоже на рідний дім. Тому в мене з'явилася ідея помістити на стіну зображення Майдану. Бо це символічно для України, звичайно. Так, люди будуть більше почуватися вдома. Я зустрічаю тут людей, які допомагають всім, чим можуть. Це, тобто це було і в Юрянодорп, це таке невеличке село на півночі, де кожен намагається чимось тебе підтримати, чимось допомогти. Мене звати Ян Вільям. Я живу на кораблі зі своєю дівчиною. Вона з України. День, коли Путін вторгся в Україну, 
Звичайно, я зателефонував додому до моєї дівчини Тетяни. Спочатку вона не могла відповісти, а потім, коли ми розмовляли, вона не могла перестати плакати від думок про маму і сестру, які були там. Моєю єдиною думкою було зробити щось, щоб хоча б забрати сестру і маму звідти. Ось так це почалось для мене. Коли я вирішив це зробити, я сказав на своїй роботі, що в мене не буде деякий час, я їду на кордон забрати людей. І на той момент реакція компанії була «добре, їдь». Звичайно, можеш взяти вихідні для цього, але ми теж хочемо допомогти. І така реакція – це був свого роду поштовх до наступних дій. Так, я думаю, це був день, коли ти зробив мене своєю напарницею. Я написала в робочий чат у WhatsApp історію Яна Вілліма, його українську дівчину, і як він хоче забрати її маму і сестру від кордону. І в той день відгук був приголомшливим. Ми хочемо передати речі, медикаменти, речі першої необхідності. І за півдня ми зібрали навіть більше, ніж Ян Віллі міг би довести за одну поїздку. І це було початком більших амбіцій і більших причин продовжувати робити це знову. З'явилось усвідомлення того, наскільки це поряд і наскільки кожен має робити щось, аби допомогти. Почався цілий тиждень підготовки, який закінчився тим, що ми відвезли три фургони до України, до українського кордону. На наших фургонах були величезні наклейки з надписом «Drive for Ukraine» – «Рушаємо до України». У мене була маленька роль, але я насправді дуже хотіла допомогти хоч якимось можливим способом. Я зазвичай та людина, яку кличуть, коли хочуть, щоб все трапилось швидко. Я беру в руки телефон, телефоную та організовую все. І це саме те, чим я займалась, коли Ян Вільям зателефонував мені. Я гадаю, він написав мені. І в той момент я була дуже рада допомогти. Він надіслав мені величезний список медикаментів і різних речей, які необхідні на війні. Я включила активний режим, пішла в місцеву аптеку і почала все це збирати. Я дістала там все, що змогла. Потім я звернулася в головну лікарню тут, в Амстердамі. Я якимось чином вийшла на кількох високопосадових осіб, не пам'ятаю мене, яким я розповіла про наш рух, і це їх одразу зацікавило. Коли ти доїхала до кінцевого пункту, бо я не був в тій машині, мені здається, це був вражаючий момент. Це насправді так. Це було маленьке село в Польщі, і на той час там було 4 тисячі українських біженців. Це була локація, куди ми мали доставити товари, медикаменти, продукти харчування, одяг. І, як сказав Ян Вільям, це було як прозріння для нас. Тому що в новинах ти чуєш, що там не потрібен одяг, там не потрібне ані те, ані інше. Але ми реально побачили, наскільки там це необхідно. Тому що це маленьке село, і там 4 тисячі людей. І вони були дуже вдячні. І так чудово, що одна дівчина дуже добре розмовляла англійською і могла чітко пояснити ситуацію. Ми приїхали туди з одним бусом, і вона сказала, що це фантастично, і що цього їм вистачить на два дні. І це стало моментом усвідомлення того, що стільки ще всього необхідно, і що ми можемо і повинні робити ще більше і більше. Тому це був хороший початок і момент розріння для нас. Голландські е, люди, які нам допомагають, ми дуже просто їх називаємо свят, святі люди. У нас є свята Анна, святовий Герард, святої святи і ще, і ще хтось. Я, я правда так думаю, це не байдуже. Тому що, ти знаєш, от для українців то є зрозуміло, нам болить, тому ми допомагаємо. А голландці, тут в мене питання, вони жили своє життя, 
вони його абсолютно зупинили і почали витрачати години, десятки годин свого часу, щоб допомагати українцям. Так ми їх називаємо святими людьми. Для мене ментально люди дуже близькі, відкриті, сам, сам стиль життя, саме ставлення до того, що діти мають бути щасливі, має бути щасливе життя, має бути комфортно. Це, це близько, це близько, це приємно. Нідерланди, чесно, низький уклін. Настільки комфортно, настільки все було продумано, організовано. Місце, де українці можуть зустрітися і отримати адміністративну допомогу, це є український дім. Український дім виник на з ініціативи муніципалітету міста Роттердам. Ідея була просто створити місце, де вони можуть допомагати українцям, і так само створити місце, де українці можуть зустрічатися. Що є у нас бібліотека? Якраз сьогодні передали з львівського видавництва. У нас є дитячий куточок. Тут так само іграшки. Це все донації від громадян Нідерландів. Дітки можуть сюди приходити, отримувати ці подарунки, збирати собі іграшки, які їм подобаються, пазли. Тут для найменших розвиваючі ігри. За цими столами добуваються периодичні майстер-класи різноманітні, зранку були. Зараз в українському домі ми маємо соціальну функцію і офіційну функцію. Соціальна функція полягає в тому, що люди можуть прийти і поговорити один з одним про пережити. Тут вони можуть поїсти, попити і поговорити про життя, про буденні речі. Також у нас є ігровий майданчик для дітей. Тут вони можуть взяти дитячі ігри. Вони також іноді можуть отримати дитяче харчування, якщо нам надають його інші магазини. У нас також є зона вживаного одягу, тому якщо людям потрібен одяг, вони можуть його отримати. Окрім цього, у нас є офіційна функція, яка полягає в тому, що люди можуть прийти і поставити запитання. У кожному муніципалітеті Роттердама є довідкова служба. Також є така служба і в українському домі, де люди можуть отримати інформацію про фінансову допомогу, школи, страхування і таке інше. І все, що їм потрібно, чого вони не знають, можуть запитати тут. Що касається ні, з регістрації, ми приїхали, ми подавались, нам сказали, сусіди, вам потрібно в хименти. Хименти та по типу соціальної служби у нас. Нам сказали чуточку подождати, тому що держава ще не знає, як вам всім предоставити допомогу. Нужно подождати. І ми чекали, потім нам назначили зустріч, ми приїхали, нам видали анкети, ми їх заповнили, і на даний момент, да, у нас є БСН номера. Вот, з 1 апреля нам предоставили соціальну допомогу. Виплати, які надаються нідерландським урядом, вони поділяються на декілька категорій, декілька груп. Одна з яких, наприклад, це Значить, тим людям, які проживають в локаціях, наданих меріями міста, які фінансуються меріями, де так само люди забезпечені їжею. В такому випадку це 55 євро на місяць на одну людину. Далі є ті люди, які проживають в родинах або локаціях, де немає харчування. В такому випадку їм додається ще по 205 євро на харчування. І до 55, до 55 да, ще додається 205. І є третій варіант – це коли люди проживають в будинках, в родинах нідерландців, чи їм надали якісь тонкі приміщення. Там додається ще сума, мені здається, 270. Я можу помилитися, але це ж не їх власні кошти. Да? Тобто більшу частину цих коштів вони мають віддати, тобто, в принципі, мають віддати власникам квартир, тому що, по-перше, комунальні виплати, комунальні витрати. І, по-друге, ж, коли нідерландці запрошують до себе додому українців жити, то ну, будь-кого. Це вважається як вже в надання якихось там послуг вони заробляють, і тому нідерландці мають платити більший податок за це. Нідерланди – це зовсім не дешева країна. А, ну, слово «зовсім» – це воно реально так. Навіть з точки зору помешкань, вартості помешкань, по-перше, їх тут майже неможливо знайти. 
помешкання. Дуже багато студентів, дуже багато приїжджає іноземців. На місяць це ну, півтори тисячі мінімально. Там, ну, в 1200 це, це квартирка не про що, і 1200 євро це, це нереально. Плюс комунальні ще витрати. Дуже дороговартісний громадський транспорт. Справді з'їдає більшість коштів, можливо, які там і виділяють, ну, і виділяються. І... Ну, з цим складно так само і пальне досить дороге. Для українських гостей, не переселенців, гостей, тут є вже дуже багато класних сервісів, банк їжі на кшталт. І це є організація, яка надає безкоштовне харчування. Ти подаєш заявку, приходиш у певний час, у певний день, і тобі дають свіжу, якісну, класну їжу. Фрукти, овочі, м'ясо, предмети персональної гігієни і таке інше. Ти можеш робити це раз на тиждень. Ти подаєш заявку і поряд зі своєю хементою. Хемента — це муніципалітет. Ти можеш дізнатися, де це знаходиться, і так ти користуєшся послугами такої організації. Це, по-перше. По-друге, є дуже багато е, різних ініціатив, де ти можеш просто знайти безкоштовний одяг. По-третє, не потрібно йти у супермаркети. Йдіть до, до ринків, до якихось базарів. Буде дешевше. Ми почали звертати увагу на продукти, тому що по факту, на що тратяться гроші – це продукти питання. А тому є, як цей буксик називається, як ця програма називається? To, to good, to, to go. go. To good, to go. Такий білий квадратик і зелений, як типу, два лепісточки. лепісточки да. Смотрите, розказую. Вот, а, в супермаркеті картошка стоїть 3,49. Я постійно покупаю продукти, добре орієнтуюсь. 3,49, да, там 2 кілограми картошки. 3,49 євро на секундочку. А там, а, в цьому приложенні, є вот акція. Вона з'являється десь раз в 6 днів, ми зараз помітили. І стоїть сітка картошки 12,5 кг 4,99. І від нас забирати взагалі 3 км. Тобто вони назначають час, вони одразу в приложенні пишуть, з 4 до 5 ви повинні під'їхати, забрати цю сіточку. От на днях позавчора ми купили так помідори. Помідори тут дуже дорогі, свіжі. 3,29 кг. А ми купили 4,99 5 кг. Ну, їхати відсюди 8 км ми їздили, забирали. А, 6 кг, 6 кг помідор за 4,99 євро, представте. Помідори тепличні, на веточках, веточка прям, як, знаєте, як з огорода пахне, прям як у нас вдома. За традицією, щоб зрозуміти рівень цін, ми попросили нашу режисерку купити в місцевому магазині продукти для приготування борщу. Магазин Дірк, він найдешевший у Нідерланду. Так, отже, це наш борщовий набір, і в дірку в Роттердамі він обійшовся у 16.29. Непогано. Люди з України мають реєструватися тут, аби ми знали, хто є в місті, а кого немає. Коли вони реєструються, то отримують соціальний номер. Так ми знаємо, хто вони, і потім ми можемо допомогти їм знайти роботу. Ми не знаємо, чи той диплом, який вони мають, завжди еквівалентний тим дипломом, які потрібні нам тут, в Нідерландах. Це також залежить від роботодавців, але ми намагаємося допомагати тим, чим можемо. Наприклад, була жінка, яка приїхала сюди два місяці тому. Зараз вона працює менеджером у магазині. Це була робота, яка не відповідала її досвіду, але наразі це хороша робота для неї. Те, чим я дуже пишаюся, і те, що я чую від багатьох голландців, що вони відмічають, що перше питання від українців – як я можу знайти роботу. І вони це дуже цінують. Це дуже е, співпадає з їх цінностями. Я устроїлась на завод працювати. Є велика компанія, в порту знаходиться Клустер Байер. І от Їжу туди на роботу. Взагалі не по професії. Дуже багато мене з України не розуміють, але можу сказати, що такий, мабуть, чоловік. І потрібно, ми дуже как бы, стараємося і туди допомагати, на Україну. У нас є друзі, які волонтери, їм на бензин потрібні гроші. І ми как бы, 
Так что, ребят, привет вам всем. Что касается производства, идет лента, и нужно открывать бочки. Бочки открывайте соком или концентратом, или с пюре там, клубничным, или с допустим, с манго пюре. <смех> вот. И я стою на линии, в основном это открываю ножом мешки вот эти, и потом их раскрываю. А могу сказать, что деньги легко, ну, как бы не даются, спинка чувствуется <смех> после рабочего дня. Но ко всему привыкаешь, вот, растягивай ее, закачивай. Что касаемо налогов, нам вы говорили, дают, когда был контракт, мы его прочитали, ознакомилась и подписала. И там есть брутто и нет. -то. Вот нет, это чистое получается получается зарплата, тебе приходит чек, ты это все смотришь, все вычеты, и ты получаешь раз в неделю по понедельникам у нас вот зарплата получается. Ну, 11 евро получается час. С учетом налогов, ну, 500 евро в неделю получается. С учетом налогов, да, чистыми, да. То есть нам сказали, что для старта это очень хорошая зарплата, да, это, это прекрасная хорошо. зарплата. Ну, вот это, потому что компания приняла решение, что мы вот украинцы, и нам как бы... Ну, нужно помочь. Но есть две смены. Есть утренняя смена старта, ее в 6.30 утра. И есть смена, которая вторая, shift, second shift, да. Она стартует в 15.45, и мы освобождаемся в полдвенадцатого ночи. То есть еще 30 километров до работы мы едем. Вот. И работа в Голландии є. И я это знаю точно, она есть разная для разных профессий, для разного уровня а, занятости по, по часу, по квалификации, руками не руками, whatever. И для этого так, если ты разговариваешь английскую, работу найти легко. Если ты разговариваешь плохой английской, работу найти возможно. Если ты вообще не разговариваешь английскую, это вообще все одно возможно, но так нужно пошукать трошки дольше, чем англомовным людям. Я планую и поступово уже намагаюся подтянуть свой английский, потому что он у меня остался на уровне Закінчила університет, і я забула свій, свій англійський, залишила його десь там. Всі нідерландці спілкуються, і е, англійська мова у них друга, тому вони англійську мову дуже добре розуміють. Нідерландську буду намагатися вчитися, бо я на землі, яка нас прихистила, і вже навіть деякі слова ми Учимо з Уляною, щоб можна було, скажімо так, зробити приємне тим людям, які нас прихистили. Вони вчаться від нас українською, а ми хочемо заговорити з ними їхньою мовою і, скажімо так, бути ближчими. У нас та ж проблема. Ми користуємось Google Translate, якщо є проблеми перекласти слово. Але добре, що є така можливість. Так, дуже приємно посміятися з ними над різними речами. Українці мають гарне почуття гумору. Ми вчимось ставити правильні запитання. Це дуже важливо. Я бачу культурні відмінності між голландцями та українцями. Наприклад, коли я почала працювати тут, одна жінка одразу запитала, чи є тут апарат для вимірювання артеріального тиску. Я відповіла, що для мене дивно мати цей апарат з собою на роботі чи в будь-якому іншому місці. Потім інша жінка підійшла і запитала про це а потім іще інша сім'я, і всі ми розмовляємо про тиск. Я запитала, чи такі розмови – це культурна особливість, на що мені відповіли, ми в Україні часто лікуємось самостійно. Ми часто ходимо до лікарів для повного обстеження, тому коли в нас заболить голова, наприклад, ми знаємо, що з цим робити. Вони дуже обізнані щодо ліків. Також вони приймають значні дози антибіотиків, а ми не звикли до цього в Нідерландах, тому дуже цікаво дізнаватись про такі речі. З приводу лікування у них трошки специфічні, скажімо так, відносини. У них все має відбутися само собою. Тобто у тебе полить око, якщо у нас в Україні, то це вже якісь там каплі, краплі ми закрапили. Тут, можливо, вам парацетамол допоможе. Дякуючи Богу, ми ще не стикалися з медичною частиною, але із тих відгуків, які я чую, воно повільно але просувається. Є в Роттердамі безпосередньо є дві лікарні, які е, в екстрених випадках вони приймають е, до себе е, українців. І е, принаймні на кораблі, на Волендамі, 
армія порятунку, при необхідності там чергують медсестри. І якщо буде необхідно, вони роблять так званий епойнмент, да? тобто вони призначають зустріч до того чи іншого спеціаліста. Вони на себе беруть функцію ніби як сімейних лікарів, які потім направляють при необхідності для консультації з спеціалістом. Якщо ти українець і ти сюди приїхав, ти автоматично здобуваєш страховку, яка називається базове страхування. І з одного боку, так, ти приїжджаєш і ти можеш претендувати на лікування тут. І якщо в тебе є необхідність у якомусь у якійсь швидкій, швидкій допомозі, ти просто йдеш до госпіталю і ти отримуєш цю допомогу. Але, але е, якщо це не термінове лікування, то, ти, то тобі потрібно отримати BSN-номер, це як ІНН, ідентифікаційний код наш український, і тоді ти вже йдеш до сімейного лікаря, і він дає тобі реферальний, реферальний лист, лист до госпіталю чи іншої якоїсь установи. Ми співпрацюємо з фундацією Inspiration Family і допомагаємо дорослим онкохворим пацієнтам. Ми привозимо їх сюди, ми допомагаємо з розміщенням з житлом і в першу чергу це з лікуванням. Але ідея в тому, що онкохворих у будь-якому разі, у будь-якій європейській країні багато лікарень перезаповнені. І що ми робимо, і людям дуже страшно їхати з такими серйозними діагнозами сюди, не маючи комітментів з боку лікарень, не маючи ніяких домовленостей. І що ми робимо? Ми зв'язуємося з лікарнями, ми надаємо всю інформацію, документацію, ми знаємо, куди краще поїхати, де швидше приймуть цих людей. А, я. Так, так воно працює. І лікування безкоштовне. Коли ми отримали ПСН-номер, нам Фредеріка, це наш куратор, куратор і з її чоловіком, зателефонувала у декілька садочків і домовилася в один із них, щоб влаштувати Іллю. Нас цей садочок абсолютно влаштовував. Ми прийшли на екскурсію, познайомилися із вихователями, які в чотирьох групах мали своїх дітей. І до однієї із них ми потрапили дуже гарна вихователька, яка з розумінням ставиться до Іллі, адже він в садочок ну, не просто пішов, трошки в адаптаційний період треба був. І ми там залишилися. Щодо школи, Улянка ходить в спеціалізовану школу, але в звичайну школу її прийняли, проте користі від тієї школи я не бачила, хоча її вже готові були взяти. Із вчителями я говорила на дитячому майданчику, вони мені сказали, прийдіть до директора, ситуація у вас нестандартна, а вас 99% приймуть. Але я не пішла до цієї школи, тому що ми вирішили, що у Лянки треба адаптаційний період і мовний бар'єр, скажімо так, іншій школі. Саме головне так. по цій школі, чому вона не пішла, будемо говорити, в загальноосвітню школу, тому що вона не знає нідерландської мови. Викладання все йде нідерландською мовою. Тобто користі від того, що вона пішла до школи, просто не було б ніякої. Тому, по-перше, ми пішли в школу по вивченню нідерландської мови. Після того, як вона вже зможе спілкуватися, вона вже піде до звичайної школи. У нас от, два ребенка, 5 літ. І 14 років. 5 років у нас тут є дві школи в Емельдінгі. І, виходить, з 4 років тут вже школа. Тому Матвій був в Харкові в садикі. Ми прийшли в школу, нам дзвонили з Химента в школу, що прийде сім'я українська. От, ми прийшли, нас, з нами поговорили, прийняли, все замечательно. Матвій нічого не розуміє, але йому все подобається. От як-то так. Старша дочь їздить в школу відсюда за 35 кілометрів в Міддельбург. На 7 утра ми її відвозимо на автобус, потім вона їде на автобусі 8 кілометрів, там пересаджується на станцію в Гусі і до Міддельбурга. І з Міддельбурга 25 минут пішком до школи йде. От у нього дорога, к сожалению, забирає ну, час 15 днів. Школа для нас безплатна, тільки потрібна ручка, карандаш з собою і пінал, грубо говоря. Їм все видали за счет государства, все в порядку. У Маші школа інтернаціональна, то есть она для детей из разных стран. И сейчас у них сделали адаптационный класс. У нас там дети ее и возраста, и старше, даже с нашего Харькова. Поэтому их там шесть человечков с Харькова, девчонок и мальчишек. 
из других городов Украины. И у них школа, получается, у нее в классе дети с 12 до 18, до 18 лет. А у них есть предмет математика учительница с Украины на украинском языке, замечательно. И учитель Нидерланда, нидерландский язык они учат, уже они тесты писали на прошлой неделе, все в порядке, да. И этот учитель с ними еще ведет другие предметы, английский ведет, но в основном общаются на, на английском языке с ними. Медики ходять дві школи. Ми, ми залишили в українській онлайн-школі українську і математику, тому що у нас класна математична школа. А, і зранку ми прокидаємося і у там, 7.45 Даня вже сидить на своєму першому році. А, потім ми швидко там, біжимо у школу на десь хвилин а, від дому у голландську. В нього там початок їх уроків, потім він сідає з айпадом за урок математики в українській школі, і потім до третьої години він на уроках, я можу тим часом працювати, і там десь або зранку, або ввечері, або посеред дня я біжу свій півмарафон з українським прапором, і ми збираємо кошти на купу різних благодійних проєктів. Кожного дня? Кожного дня. Кожного дня біжу. Да, 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 да. Чи ви якось окремо? Ось це голландська художниця, це, да. це її донація. Ось це люди самі зробили. Більшість того, що ви бачите на ярмарку, це українці самі зробили та прийшли сьогодні на День короля продавати. А... Щось ми продаємо від центру, але більшість так. того, що ви бачите, це люди самі, біженці зробили. Гроші, які ми зберемо, на ці гроші ми купимо їжу та ліки. Ми намагаємося слати в Україну більш ніж 90% того, що ми збираємо тут. Що у вас тут? А що у вас тут таке цікаве? Це окрошка. А крошка. О, є. Це набори з Так. Це уксус пряне, це масло пряне. Була шаурма, ми її зразу розпродали. А що найбільша проблема під час Дня королеви королю в Нідерландах? Ну що проблема? Сміття проблема. А що ви будете робити наразі? А Ми будемо що... віддячувати голландцям за їх доброту. Таким а... чином, не словом, а ділом. Як вони роблять, так і ми. Погано. Опа! Так. А ну-ка. Так, а хто з вами? З дівчиною ми не познайомилися ще. Це моя сестра. Це моя ага. сестра Маша. А, і Маша? Е, завідую складом, завідую якщо. Завідую складом, так, привіт, Маша, і, і багато так. і гуманітарною допомогою, і дефенсією допомогою, і багато чим іншим. іншим. Так. Вона пакує більш ніж 70 коробок на день. А, слухай, а чим ти займалася до війни? Теж в логістики, ага. але це була контейнерна лінія. Тобто більш-менш близька, так? Close, close territory. Окей. 
Слухай, які в тебе, в тебе теж є відчуття того, що ти щось робиш, а тебе це заспокоює, ця діяльність? Так, це найкращий антидепресант. Коли ти щось робиш, ти не думаєш про те, що виходиться зараз в Україні, і так краще, так легше. Ти намагаєшся робити щось корисне. О, подожди, на секундочку. А, тут виявляється, що ми а, зустрілися буквально практично з усіма нашими героями. Героями в один день короля. І ми навіть не очікували. Як твій справ? Побігаю, збираю гроші, працюю. Там десь мій син також збирає сміття, тому що ми грейтфу в країні, яка, нас, яка нам допомагає. ЮНІСЕФ робить опитування кожного року, і там є декілька параметрів, як вони це забіряють, по рівню щастя у дітей. І вже на протязі багато років голландські діти на першому місці. Вони найщасливіші, ніж у 41 іншої країни серед багатих країн світу. І тут за цим стоїть дуже багато аспектів, але у тому числі, що діти можуть спілкуватися і проводити достатньо часу з обома батьками. Тобто голландці дійсно балансують приватне життя, робоче життя, хобі, там якесь таке інше. І другий факт, який, я думаю, теж говорить багато про голландців, мені здається не дуже цікавим, що вони витрачають чи не найменше кількість грошей на своїх дітей порівняно з іншими європейськими країнами. Тобто подумай про це раціо між е, грошима, які вони витрачають, і рівнем щастя дитини. І це також, я думаю, що українцям е, на наше майбутнє це, е, буде цікаво повчитися цьому. За той період, який я тут е, знаходжусь з дітьми, я дуже багато е, гуляю на дитячих майданчиках. І для мене дуже незвично те, що нідерландські діти роблять все, що їм заманеться. І їхні матусі і тата абсолютно нормально на це реагують. Тобто вони Частіше за все одягнені в резинові чоботи, іноді навіть на босу ногу. Вони одягнені, як мені здається, не по погоді. Тобто я своїм дітям там, одягаю курточку, якусь там, теплу ковтину, там, шапку, кепку. Вони до короткого рукава одягнені, там, голомозі. Вони бігають біля струмочка, там, копросаються руками, можуть впасти, кататися в багнюці. І батьки нормально на це реагують. Не mm-hmm. так, як у нас. Це цікаві і зовсім інші дитячі майданчики, які не металеві, пластикові, червоно-жовто-зелено-сині, а із натурального дерева. Іноді це може бути навіть якесь зроблене дерево і закріплене місцями, коли до нього придивитися, для того, щоб діти на ньому лазили, там, стрибали. Я так дивлюся, у них формується е- розвиток і виховання самостійності дітей із самого маленького. Тобто вони за собою самі прибирають, замітають, збирають там іграшки. В нашій країні це робиться за допомогою там, няні, виховательки, батьки, там, як під страховку. Тут у них свобода. Мені подобається оцей їх стайл Dolce Vita, по-перше. Я навіть почула від своєї від своїх хостів, що знаєш, голландці — це типу, італійці тільки на, на, на півночі. Знаєш. Ну, тобто вони, у них також дуже такий Dolce Vita стайл. Вони, ну, тобто ти можеш тут бачити, вони займаються спортом, катаються на великах. Якщо ти вийдеш на вулицю, на вулиці вони завжди сидять там з бокальчиком чогось, там, щось їдять, п'ють. Там. Вони дуже багато часу проводять з дітьми, вони люблять своїх домашніх там, тварин. А, і ну, в них все таке дуже про а, задоволення від життя, у них немає страждання, в них все дуже таке, ну, типу, в них все, все ок. Інтелігентні, розумні а, голландці, яких я дуже поважаю, неодноразово, і це, це були різні люди, які мені казали дуже зворушливу для мене річ, що їм соромно, і вони а, персонально відчувають відповідальність за війну в Україні. І то кажуть голландці, то не є наші сусіди. 
Чому вони так кажуть? Вони кажуть, по-перше, ми всі знали, що коїться навпротязі цих вісьми років в Україні, і ми нічого з цим не робили. По-друге, у 2016 році, коли тут був референдум про асоціацію ЄС з Україною, більшість голландців проголосували проти. І вони це пам'ятають. Ми взагалі, єдине відчуття, яке маємо ми та інші українці, які приїхали сюди, це вдячність, це величезна вдячність. Але а, це показує природу голландців. Вони дуже критичні, вони думаючі люди, люди, які, які дуже цінують свободу. Для мене це теж дилема. І тому, звичайно, я більш ніж щасливий, що принаймні можу чимось допомогти, поділившись частиною свого будинку. Але водночас для мене це дуже дивно, що українці мусять боротися за свою свободу. Ми схильні сприймати свободу як належну. Коли я думаю про український народ, моє серце обливається кров'ю. Іноді я думаю, що теж хочу боротися там. Та це не рішення. Дуже важливі уроки, які українці викладають нам зараз, борючись протягом цих місяців. Що якщо ти борешся за свою свободу, ти сильніший, ніж найсучасніша зброя. Ми маємо милість і можливість допомагати тут в той чи інший спосіб. Я сподіваюся, що ми також маємо трошки впливу. Так, тому що є вищий рівень лідерів, правителів. А ми на рівні звичайних людей. І нам потрібно відчувати зв'язок між усіма. Ось чому я хочу допомагати українцям в Нідерландах. Щоб вони відчували, що вони не самі. Росія і Путін не мають права відбирати в житті дітей. Тому ми маємо зібрати всі свої сили і боротися далі. Ми не повинні втрачати віру у наше прекрасне майбутнє. Моя кровать, а улі на верхній, були ступеньки, з яких можна пойти, там спокійно віддохнути, поспати. І ракети літають, з пістолетами ходять. А хто ходить з пістолетами? Ну, враги на... наші виграють. Наші виграють? Так, да. я про це забуваю.